நினைக்கு செய்ய போகிறது சீலா மீன் குழம்பு இந்த மீனில் வந்து நடுமுள் மட்டும்தான் இருக்கும் முள் அதிகமாக இருக்காது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் மீன் மசாலா அதாவது சோம்பு சீரகம் வெந்தயம் இதை வந்து நல்லா வதக்கி அரைச்சிட்டு நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்கிறது இந்த வீடியோவில் சொல்கிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நினைக்கு செய்ய போகிறது மீன் குழம்பு இது வந்து ஷீலா மீனுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரே ஒரு முள் தான் வந்து நான் இடையில் இருக்கும் முள் வந்து நிறையா இருக்காது நாலு தக்காளி கொஞ்சமாக புளி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதாவது நீங்கள் வேணும்னா தக்காளி வந்து இந்த தோல் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை முப்பது பல் பூண்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இதை வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் முப்பது எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை மசாலா வந்து மீனுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது சோம்பு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் தே கா தாளிக்கிறது கடுகு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இதை வந்து ஃபிஸ்கரி மசாலான்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கால் மூடி தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையானதை வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து கருவேப்பில் சோம்பு வெந்தயம் சீரகம் இந்த மூணுமே போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா நீங்கள் வறுக்கிறப்பவே நல்லா வாசம் வரும் அதாவது மீன் மசாலா வாசம்தான் வரும் இதை வந்து சோம்பு சீரகம் வெந்த இந்த மீ மீன் குழம்புக்கு வந்து இந்த மூணுமே போட்டால் மீன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தேங்காய் போட்டுக்கோங்க அதிகமாக வேண்டியதில் ஒரு கால் மூடி இல்லைன்னா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஒடி போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா தேங்காய் பால் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து அப்படியே போட்டு அரைச்சிட்றேன் ஏன்னா கிரேவி வந்து திக்காக வேணுன்னா அப்படியே போட்டுக்கோங்க மண் பாத்திரத்தில் வந்து இதை போடுறப்போ இந்த சூட்டுக்கே நல்லா வதங்கிடும் இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் ஃபிஷ் கறி மசாலா இதையும் நம்ம போட்டு ஒரே ஒரு இது நல்லா வதக்கிட்டு இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நல்ல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் விடலாம் ஃபஸ்ட்டு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா இப்போ பெரிய வெங்காயம் பூண்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அதாவது தக்காளி நாலு நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி புளி இது ரெண்டையுமே நான் கரைச்சிட்டேன் இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடியில் இருக்கிறத நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மீதி ஆகிடுச்சு மிளகாத்தூளி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
பூண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா சீ அதாவது சீரகம் சோம்பு சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம் இது வந்து நான்வெஜ் வந்து சாப்பிடாதவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா இதிலேருந்து நம்ம ஒரு மூணு கரண்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து பூண்டு குழம்பு மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது புளி குழம்பு பூண்டு குழம்பு காரக்குழம்பு அது மாதிரி தான் இருக்கும் இது கூட நம்ம வந்து வத்தல் ஆட் பண்ணால் கூட கடைசியில் வந்து நம்ம எண்ணெயில் தாளித்து கொட்டி வத்தல் போட்டாலும் மணத்தக்காளி வத்தல் குழம்புன்னு கூட அது மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிட்டோம் நம்ம தண்ணி ஏன்னா இன்னுமே கிரேவி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு எயிட் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம் இப்போ மீன் குழம்பு எட்டு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெய் வந்து நல்லா மேலே வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம மீனை போட்டுக்கலாம் மீன் வந்து எப்போவுமே சீக்கிரமாக வெந்துடும் இதை வந்து நம்ம காலையில் செஞ்சு வச்சுட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மீன் நல்லா நல்லா இறங்கி மசாலா இறங்கி சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெயும் மேலே வந்துருச்சு பார்த்திங்கனாவே தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி நான் சீலா மீன் குழம்பு எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்